السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سائلو داما فخيك داملو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو ٹکڑا ٹکڑا دام ہو ہی جائے گا سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کے دولا ہمارا نبی سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سروادنی رایا پندی دن مارے پاوری پرمکن مارے رچھدا کلے سہودری سہودر مارے اللہ جل جلال سبحانہ و تعالی اڑے مہتا یا انگرہ تعالی اللہ ہوئنڈ وی سدھم آئے دینوں لوگ گروہ آیا سیدنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگلوڑے ابدان انگلوں پریانوں کلکانوں مانوں 
വളരെ പ്രൗഢമായ ഈ വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൽമിന്റെയും മധുഹന്റെയും മജലിസിന്റെ മഹത്വവും വറക്കത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഈ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതവും സന്തോഷവുമാകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുകയും പാരത്രിക ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പരിസരങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ നഗരിയെ ഇരിപ്പിടങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി വിനയപുരസ്വരം അറിയിക്കുക അലഹമില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹം മഹബത്തുമൊക്കെ പറയാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ വേദി ഇപ്പോഴിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഞാനിതിൽ പങ്കെടുക്കാനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നാം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർണാടകയുടെ ആദരണീയരായ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ യു ടി ഖാദർ അവറുകളുടെ മകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പൂർണമായും മനഃപ്പാടമാക്കിയതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനും അവരുടെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാനും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടി മാതൃകാപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വ്യക്തിപരമായ ഒരു താല്പര്യം കൂടി വേറെയുണ്ട് കാരണം യു ടി ഖാദർ സാഹബ് മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബസമേതം ഈ ചെറിയ മകളെയും കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്ത് വരികയും കൊല്ലം കാതിസിയുടെ കീഴിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാനും ദീനി പഠനം നേടാനുമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരികയും സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ചെറിയ മകളെ ഇത്രയും ദൂരെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പരിമിതി മകൾക്ക് പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതും പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വന്നു പോകാനുള്ള യാത്ര ദൈർഘ്യവും സ്വാഭാവികമായും മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരാശങ്കയോടൊപ്പം മകളെ ഏതായാലും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന താല്പര്യവും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓർത്തു പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ ദൈർഘ്യ പ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മകൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് അന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് 
അലഹമില്ലാ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈഫിന്റെ പഠന രംഗത്തേക്ക് തുടങ്ങാൻ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലായി എന്നതും നമ്മളോടായി എന്നതും ആ പഠനത്തിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭ ബന്ധത്തിന് കാരണമായി പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഉറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കി ഇതിനിടയിൽ കുടുംബസമേതം ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് യാദർശികമായി കാണുകയും മകൾ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കി പൂർത്തിയാക്കാനായി എന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ പല വേദികളിലും കണ്ടുമുട്ടാനും അതാത് സമയങ്ങളിലെ പഠന പുരോഗതിയെ അറിയാനും ഒക്കെ അവസരമുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കോൺവെക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ ചില വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളുടെയും പരിചയങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത ആ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കും അവരോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ കാവൽക്കാരായി മാറുന്ന മറ്റു മക്കൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും വറക്കാത്തുകളും നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹൃദസ്ഥമാക്കിയത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും കൃത്യമായി പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്താനും അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനും മാതൃകാ യോഗ്യരായി ജീവിച്ച് നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഉർആാനിന്റെ അഹലുകാർ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മഹനീയമായ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രീതിയാണിത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ സംവിധാനം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തയാല തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോളം ലോകത്ത് മനഃപ്പാടമാക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇല്ല എന്നത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തയാല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഏറെ പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു ആമുഖത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി അലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ അവതാനങ്ങളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസികൾ വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ദേശങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളെയും അവദാനങ്ങളെയും ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലും പ്രകീർത്തനങ്ങളും ആലാപനങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ കാലോചിതമായി വായിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ അവൽ അലഹമില്ല 
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അഥവാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വ്യാപകമായതോടെ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലും നടക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ എല്ലാവരും കണ്ടും അറിഞ്ഞും കേട്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ റബി ഉല്ലവലിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഈ റബി ഉല്ലവലിൽ കർണാടകയിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ കേരളത്തിന്റെ തെക്കും വടക്കും അതുപോലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നബിദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അവസരമുണ്ടായി ഇതെല്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ലോകത്തൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ കൃത്യമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധികളിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങളായ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നിയോഗം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൻ ലോകത്തേക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ കടാക്ഷം അതാണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നിയോഗം അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ما ياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഔദാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മിന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യാപകമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ അനുഗ്രഹമേതാണ് അവരിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകരെ നിയോഗിക്കുക വഴി അള്ളാഹു താല വിശ്വാസ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അവരിലേക്ക് അവരിൽ നിന്നു തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു വിശ്വാസികൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസിയായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രവാചകരായി നിയോഗിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസി ലോകഗുരുവായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല റസൂലാക്കി നിയോഗിച്ചു തന്നു എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല റസൂലാക്കി നമുക്ക് നിയോഗിച്ചു തന്നത് 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الله إن درشتان دنگلين إنغلك پارا آيانا جيدو تريان ويندياني وشواسي غلا آيا آلغلك الله إن درشتان دنگلين پارا آيانا جيدو تريان الله إن درشتان دنگلن نبرأينا دي لوغم مجوانم الله إن درشتان دمان قرآن إغما يسوكتم من نماترم اللا لوغت تل الله إن درشتان دنگل विश्वासी गल कुम मविश्वासी गल कुम मदमुल्ला वर कुम मदमिल्ला तवर कुम ये दो मदत तिल विश्वसी कुन्ना आले गल कुम अन्वेषी क्या उन्ना उरुबाड़ दर्शन दंगल ये लोग तमुरे बनुम अल्लाह होते हैं न रच्चिवे चिरी क्यों हैं याने आगा चत्तन इंगल को कानुम न तोड़ निल्ला तविदम क्रमी गरी चवन आर ई भूमि ये संदूरी दमाय अवस्थेल परिवारी क्यों नवन आर्यन ई काले अवस्थेल उड़ा नरमन यंगलों परिवार नंगलों नरवही क्यों न दार्यन ई लोग अत्यंत मुझमनुम नियदमाय उरे तालत्तयुम कृत्यमाय उरे अनुभाद अत्तयुम शक्तमाय संविधानिच्छुण्ड परिवारी क्यों नवन आर्यन இதுமுழுவனும் يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ الله عند درشتان دنگلے ننگل کا پارا آئنا جیدو دریان اللہ نبیان پر سدما یا قرآن لوگت تن مجوانم संविधान अंगले यम क्रमी करन अंगले यम सृष्टि परिवार अंगले यम कृत्यमाइन मलोड़ परंजय देरुं नुंडे अफलायं दोरुन इरल इबली कहिफा खुलिकत वाइल समाइ कहिफा रुफिगत वाइल जिबाल कहिफा नुसिबत वाइल अर्द कहिफा सुतिहत فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر الله إن دبر سدما يا قرآن لوجت إن نانا ديك غليم لوجت الليل لا مندل غليم مربولا سميدان يشوند جودي كويانه آگا آشتن مجبن پڑب گلائیم آگا آشتن مجبن تلنگلائیم سفیر گلائیم کرتیم آئی پریبالی کن نبن آران یدنگل مر بودی گم آئی برنا دیگاری آنو آگا آشتن سمویدار گلائیم یندر چوندری کن نبن اللہ اللہ ننگل کل اوگت نن مٹر شکتیم کانان اللہ आगाशतिन्न सम्विदानेंगल नियंद्रिक्यन्न उर्य बर्णादिगारियुम् इल्ला इभूमियल तालकालिगमाय पोलिटिकल अट्मिनिस्ट्रेशन नड़तुन्न आलगल उन्डावा इन्ना ली भूमी उड़ आत्यंदिगमाय बर्णम् इवड़े आरुडईम कैयी इराज्यत्ती एद कालावस्तयान वेंड़ दन्न तीरुमानिक्यान 
ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമില്ല ലോകത്തെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ വെതർ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ലോകത്തൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരു സംഘടനകൾക്കും ലോക ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്കും ഒന്നിനും അധികാരമില്ല ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും സുപ്രീം പവർ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ലോകാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ മാത്രമാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്തു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിങ്ങൾ കോതിത്തരുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കലും ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും ഇസ്ലാമിന്റെ വിലാസം ലോകത്തുയരുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുടനീളം ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള അലഗേഷൻ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ലോക ഗുരുവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ലോകത്തെ മുത്തുനബിതങ്ങൾ മറികടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു വേദത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനില്ല ഇസ്ലാമിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു സംഹിതയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധ്യമാകുന്നില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകളുള്ളത് ഈ മതത്തിനാണെങ്കിലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലാസമുള്ള മതം ഇസ്ലാമാണ് ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എന്തു പറയണം എന്ത സംഘർഷമല്ല ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അറബ് ന്യൂസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ വെബ് എഡിഷൻ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അലപ്പോയില മുസ്ലിം ജനത അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അലപ്പോയില കുരുന്ന മക്കൾ അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദനാജനകമായ കാഴ്ചയാണ് അലപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല ലോകനാഗരികതയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോകത്ത് തന്നെ മൂന്നാമതായി എണ്ണുന്ന സ്ഥലമാണ് അലപ്പോ അറിയുമോ താരീഹു ഹലബിന്റെ ആമുഖമെന്ന് വായിച്ചാൽ താരീഹു ഹലബ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആമുഖമെന്ന് വായിച്ചാൽ അലപ്പോയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ നാഗരികതയുടെ മഹനീയമായ ഇന്നലകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഭൂമിയാണ് ഒരുപാട് നാഗരികതയുടെ ഇത്തില്ലമായി മാറിയ നഗരിയാണ് ആലപ്പോയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഓമന മക്കൾ അവിടെ അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ദൈന്യമായി നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികൾ ജീവന്റെ അവസാനത്തെ തുടിപ്പിനോട് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കണ്ണിലേക്ക് കൽബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാകണം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കളാണ് അലപ്പോയുടെ വിരിമാറിൽ ധിക്കാരിയായ ബഷറു ബഷാറുൽ അസദെന്ന തെമ്മാടിയുടെ കൈക്രിയകൾ കൊണ്ട് കുരുന്ന മക്കളും പെൺകുടികളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സുരുകയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നമുക്കറിയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെ അറിയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ ആത്മാവിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ച ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളാണ് അഞ്ചു വൽ അഞ്ചു വർഷത്തെ നരമേധത്തിന്റെ തേറ്റകൾക്ക് കീഴിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞെരിഞ്ഞ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഷാറുല്ലസതെന്ന തമ്മാടിയായ ഭരണാധികാരി അത്തരം വാചകങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് 
പക്ഷെ വേറെ ഒരു വാക്കും നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിളായി പോലും പ്രയോഗിക്കാനില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ബഷാറുള്ളധികാരിയായ ഭരണാധികാരി ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള രാജ്യമാണ് സിറിയ സിറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്യാം പ്രവിശ്യ മുഴുവനുമില്ലെങ്കിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പലായനം നടന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് കച്ചവട സംഘത്തിന് നേതൃത്വമായി പോയി കടന്നു ചെന്ന പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരായിരം മാലിമീങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഭൂമിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബഷാറുള്ള സ്വതന്ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക നാഗരികതകളുടെയും പാരമ്പര്യവുമുള്ള രാജ്യത്ത് പവിത്രമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് ഇറാനിയൻ ഷിയാക്കളുടെ അച്ചാരം വാങ്ങിയോ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും വന്നപ്പോഴാണ് റഷ്യൻ പടയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പിഞ്ചോമന മക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എത്രയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സിറിയ എന്ന രാജ്യത്തു തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകൾ കൊല ചെയ്തു കളയുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ അറിയുന്ന വാർത്ത എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കെളിമത്തിന്റെ മഹിമ അവിടെയും മാറുന്നില്ല കാരണം ഒരോമന പൈതലിന്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തൊന്ന് ബോധ്യം ബോധം കെടുത്താൻ പറ്റാതെ ആ പച്ച ശരീരത്തേക്ക് കത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോ ആ ഓമന പൈതലിന് വേദനയടക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കലാം ഒരു വിടുകയാണ് കഫറോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഓമന പൈതലങ്ങ് കുറാനോതുമ്പോഴാണ് പച്ച ശരീരത്തേക്ക് കത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് സർജറി നടത്തുമ്പോ ആ ഓമന പൈതലിന് മനസ്സമാധാനം നൽകാനുള്ള വേദമേതാണ് അലാഹുവിന്റെ ദിക്കുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുകയാണ് വേദന അടങ്ങുകയാണ് ഇതുപോലെ ഏതൊരു വേദത്തിനാണ് ഏതൊരു ആശയത്തിനാണ് ഏതൊരു സംഹിതയ്ക്കാണ് ആ പിഞ്ചോമന പൈതലിന്റെ മനസ്സമാധാനം നൽകിയിട്ട് വേദനയെ മറന്നുകൊണ്ട് കിടക്കാനുള്ള മന്ത്രണം നൽകിയ വേദമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കലാം ലോകത്തിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വിശുദ്ധരായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈവാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഉലകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ സൂക്തങ്ങളാണ് അതാ ചോര പൈതലുകൾ അടർക്കളത്തിന്റെ ചാരേഞ്ഞെട്ടറ്റ് വീഴുമ്പോഴും അവരെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് 
ഏഴു വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു പിഞ്ചോമന പൈതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പിളയുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന മോനെ അള്ളാന്റെ കുറാനൊന്ന് പാരായണം ചെയ്തോ മോനെ ആ ഓമന പൈതലത അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിൽ നിന്ന് ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് തുടങ്ങി അങ്ങ് ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വേദന മറന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് എത്രയെത്ര മക്കളാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും മുസ്ലിങ്ങൾ അരുങ്കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിന്റെ വിലാസം ഉയരുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ വേദത്തിന്റെ വിലാസം ഉയരുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വസ്ഥമായി പ്രഭാഷണ നഗരിയിലിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഈമാനുള്ള സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് മാനസികമായെങ്കിലും ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പുലർത്തിയിട്ട് സിറിയയിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് അലപ്പോയിലെയും പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഭീമി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകണേ അല്ലാ അവരെ മനുഷ്യത്വം പോലും മറന്നുകൊണ്ട് അരുങ്കൊല ചെയ്യുന്ന അഹങ്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ല നിന്റെ പരമാധികാരം കൊണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള മോഹിനീങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കണം കാരണം സിറിയയുടെ മണ്ണിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അത്രമേൽ വേദനാജനകമാണ് അതേ സമയം മറ്റൊന്നുകൂടി എന്റെ മനസ്സിനെ സംഘർഷത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല ബർമയിലെ മ്യാൻമാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ ആ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓമന പൈതലുകളെ അഗ്നിജ്വാലയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പച്ച മനുഷ്യന്മാരുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇത്രയും ക്രൂരന്മാര് ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ അഹങ്കാരമാണ് മ്യാൻമാറിലെ ക്രൂരന്മാരായ അഹങ്കാരികളായ നരാമന്മാർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയും പിടഞ്ഞു വീണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ജീവന്റെ മൂല്യമറിയുമോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെൺകൊടികളുടെ മൂല്യമറിയുമോ യത്തീമുകളാകുന്ന എത്ര മക്കളാണ് വിധവകളാകുന്ന എത്ര സ്ത്രീകളാണ് അനാഥമാകുന്ന എത്ര മനുഷ്യരാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഇതുപോലെ ലോകത്തെ എത്രയെത്ര രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവിശ്യയിലും ഇപ്പോൾ തീവ്രവാദമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എന്ന പേരിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മിലിട്ടറി അപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കലും ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ വേദനയും ദുഃഖവും യുദ്ധവും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് നീ മനസ്സമാധാനവും സമാധാനവും വിജയവും നൽകണേ റഹ്മാനെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മില്യൺ കണക്കിന് റെഫ്യൂജീസ് ആണ് ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മില്യൺ കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒബാമയ്ക്ക് പൊതുമാ പിന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ലോകമാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവനും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയം എന്നാൽ സെറിയയിലെ ഓമന മക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമ്പോ നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇടപെടാനുള്ള റോൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഇന്ന് ലോകം മറന്നു പോവുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റവാളികളെ പൊതുമാപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയ അമേരിക്കൻ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുമാപ്പ് നൽകിയാൽ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശിക്ഷാ മുറകളിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകിയാൽ എന്ന വലിയ വൈറ്റ് ഇമേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വഴിയാധാരമാക്കാനുമുള്ള 
സിറിയയിലെ ബഷാർ ഉള്ളസദിന്റെ അഹങ്കാരിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ കൈയേറ്റങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ റഷ്യ വന്ന കൂട്ടുകൂടിയപ്പോ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കൈ കെട്ടി നിൽക്കാനില്ലാതെ ഒരു മോക്ഷത്തിന്റെ വഴി ഒരുക്കാൻ ഒബാമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ റഷ്യയുടെയും സിറിയയുടെയും കൂട്ടുകക്ഷികൾ അവിടെയുള്ള ഓമന മക്കളുടെ വീടുകളിലടക്കം തകർത്തുകൾ എന്നിട്ട് കബന്ധങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അതുപോലെ പ്രിയമുള്ള ഓമന മക്കളുടെ തലച്ചോറുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ഏതു ഭാഷയിലാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും വലിയ വേദനാജനകമായ കാഴ്ചകളാണ് വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ലോകത്തിനോദിത്തെന്ന മുത്തറസൂലുള്ളാഹുഅലഹി വസ്ല്ല ഇത്രയേറെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികാരങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കലാമിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും മഹത്വം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന നേരത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം നേടുന്ന ഓമന പൈതലിന്റെ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ചിന്ത നൽകിയിട്ടുണ്ടാവണം ലോകത്ത് വേറേത് വേദത്തിനാണ് വേറേത് സംഹിതയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ആദനകളുടെ എല്ലാം ഇടയിലും വിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള പോലെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ആനന്ദിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജന്മമാസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലോകത്തിന് കിട്ടി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഓദിത്തരാനാണ് നമ്മൾ ഈ റോഹിംഗ്യയിലെ വാർത്തയും സിറിയയിലെ വാർത്തയും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്കതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിലും ഡൽഹിയിലും മധുരയിലും അതുപോലെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റഫ്യൂജീസ് ക്യാമ്പുകളിൽ ചെന്നാൽ അറിയും അവിടെ ഉമ്മമാരുണ്ട് വാപ്പമാർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലെന്നല്ല മര്യാദ കൊടുക്കാൻ ഒരു തുണി പോലും ഇല്ല അവർക്ക് കയറിക്കിടക്കാൻ ഭവനങ്ങളില്ല തെരുവോരങ്ങൾ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്ലക്സുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മറച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഈ നഗരിയുടെ പോലും സൗന്ദര്യമോ ഭംഗിയോ വൃത്തിയോ ഇല്ലാത്ത ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഓമന സഹോദരന്മാർ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് യാതനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു സമാധാനം നൽകാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹായങ്ങളുമാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ നമ്മേവരെയും സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രവുമായ നമ്മുടെ ആദരണീയരായ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതർ നേതാക്കൾ സാധാത്തുക്കളോടൊപ്പം സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ 
ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അറിയും ഡൽഹിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം ക്യാമ്പിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ എത്തി അവർ ഇന്നലെ ദരിദ്രന്മാരല്ല നമ്മളെക്കാൾ കുലീനരായി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷേ വർഗീയ കലാപം വന്നപ്പോൾ എല്ലാം മാറിപ്പോയി ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് അവർ അവർക്ക് ഇന്ന് കിടക്കാൻ ഇടമില്ല കുടിക്കാൻ നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമില്ല എല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും തീച്ചൂളയിൽ അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹങ്കറിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപ്പസ്റ്റിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കടത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ള വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളുടെ കവാടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കളാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ജീവിത സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികൾ വന്നപ്പോൾ വർഗീയതയുടെയും വംശീയതയുടെയും ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നു പോയി യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ട മക്കളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളായി മാറുന്നതെങ്കിൽ അരുമസന്താനങ്ങളോടെ സഹതാപം പോലുമില്ലാത്ത ജനതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം നടുവിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ലോകത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വായിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദുങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ബയോളജി എവിടെ എത്തുമെന്ന് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എവിടെ എത്തുമെന്ന് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എവിടെ എത്തുമെന്ന് ഇന്നത്തെ ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസും എവിടെ എത്തുമെന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന നേതാവാണ് ആധുനിക ബയോളജിയുടെയും ആധുനിക ആസ്ട്രോണമിയുടെയും പണ്ഡിതന്മാര് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ട് മതത്തിന്റെ ഭാഷ എന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മറുപടി പറയാനുള്ള അറിവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നതാരാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മാനവികതയുടെ മാർഗദർശനമാണ് അള്ളാഹു ലോകത്തേക്ക് ചാന്ത്യപ്രവാചകനാണ് സയൻസിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗവേഷണങ്ങളുടെയും ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഏതേത് മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിയാലും അവിടെയെല്ലാം പരിഹാരം പറയാനുള്ള നിയമങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ പ്രഭയാകുന്ന ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മാനവികതയുടെ വിമോചനമാകുന്ന മുഹമ്മദ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല വിശ്വാസികളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള നബിയാണ് സംസ്കരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിലാണ് ലോകത്തൊരാൾത്താരയിലിരിക്കുന്ന ആൾ ദൈവമല്ല മുത്തുനബിധങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെരുവിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രതിമയ വിധങ്ങൾക്കില്ല ലോകത്തൊരു പ്രതിമയില്ലാതെ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെ ചിത്രമില്ലാതെ ചിത്രീകരണമില്ലാതെ കോടാന കോടി മാനസങ്ങളിൽ നിറപ്രഭയായി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിയും കാണാനില്ല അത് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിമയില്ല തങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയോ ഒരു പ്രതിച്ഛായയോ ഇല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ ആരാധകന്മാരെ പ്രതിമകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരുങ്ങിയാൽ അവർക്കെതിരെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചു കോടി മുസൽമാനും തിരിയുന്നത് ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നബി വേറെവിടെയാണ് ഒരു പ്രതിമയിൽ ലോകത്തില്ല എന്നാൽ അറിയുമോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രതിമയോ ഫോട്ടോയോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്രമേൽ ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നബി വേറെവിടെയാണ് പറയപ്പെടുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ല അല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കേവലമായ മദീനയിലല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ആ പ്രയോഗം ശരിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആശിക്കങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അനുരാഗികളുടെ ആത്മാവിലാണ് ഇഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃത്തടത്തിലാണ് സ്നേഹലോകത്തിന്റെ അന്തരംഗത്താണ് ഇതുപോലെ ഒരാളെ ഈ ലോകത്ത് കാണാനില്ല അറിയുമോ എന്റെ സഹോദര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി മുസൽമാനും ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അഞ്ചു സമയങ്ങളിലായി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം പ്രവാചകരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു കോടി മുസൽമാനും എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു സമയങ്ങളിലായി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന് നിസ്കാരമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നൂറ് കോടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഒൻപത് പ്രാവശ്യം മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെയാണ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഓ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ളവരെ അവിടത്തേക്ക് സലാം അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അസ്സലാമു അലൈഹി എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ് കോടിയോളം മുസൽമാൻമാർ കൃത്യമായി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് മുത്തുനവിധങ്ങളെ ലോകം വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെയല്ല ഒരു നേതാവിനെയല്ല ഒരാളെ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ിതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം നബിതങ്ങളുടെ റോൾ അരമനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയല് മാത്രമല്ല അങ്ങാടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തല് മാത്രമല്ല മുത്തു നബിതങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ രാപ്പകലുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ആകണമെന്ന് കൃത്യമായി നമ്മളെ മാർഗദർശനം നടത്തേണ്ട നേതാവാണ് അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയോട് ഏതു നീതിയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന നബിതങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഭർത്താവിനോട് എന്ത മര്യാദയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുത്തു നബിതങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കമ്പോളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കസ്റ്റമറെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുനബിതങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം 
കച്ചവടക്കാരനോട് നീതിയുക്തമായി പെരുമാറണമെന്ന് കസ്റ്റമറോട് പറയുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം അധികാര പീഠത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഭരണീയരോട് എന്ത് കരുണയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം വീടിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന മാതാക്കൾ മക്കളോടെന്ത് വാത്സല്യമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആ മാതാവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം മാതാപിതാക്കളോട് എന്ത് ന്യായവും നീതിയുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പുണ്യപ്രവാചകർ സന്താനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് നിഖില തലങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട നേതാവാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം അതിന് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി അറിയേണ്ടത് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മളേക്കാൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം ശരിയാവുന്നത് എനിക്ക് എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹബീബിനോട് വേണം അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഈമാൻ ഈമാനാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ എൻ്റെ ചിന്തയും ഹബീബിൻ്റെ ചിന്തയും രണ്ടു വഴിക്ക് വന്നാൽ ഹബീബിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയുള്ളൂ അറിയുമോ മഹാനരായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ ലോക സാമ്രാട്ടുകളുടെ മുമ്പിൽ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ നിയമചക്രങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അതുല്യമായ ഭരണ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉദാഹരണമായ മഹാനായ എന്നിവനെ അറിയുമോ ആഴുമറിയുവന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യനബിതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉമറേ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആരോടാണ് ഉമറേ ഉമറിയല്ലാഹു എന്നിവനെ ജാടയില്ല കാപട്യമില്ല വെട്ടിത്തുറന്ന മനസ്സോടെ പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തങ്ങളോടാണ് നബിയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം 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 നമ്മളോട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രൊസസീവ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളും തർക്കങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവസാനം നമ്മളിൽ തട്ടി നിൽക്കും അതിന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമുണ്ട് ഒരു വാപ്പയും മകനും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് റോട്ടിലിന്റെ സൈഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ വേഗത്തിൽ ഒരു വാഹനം വന്ന ചിലപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി കുട്ടി ഈ സൈഡിലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വാപ്പ ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറും ഒരു യാന്ത്രികമായ പ്രവർത്തന അവനവൻ അവനവനോടുള്ള സ്നേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രകടാവും എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തങ്ങളോടാണ് ഉടനെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓഴുമറേ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ ഈ മാനായിട്ടില്ലയാ ഓഴുമറേ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ ഈ മാനായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ശരിയായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അനുരാഗം അതിന്റെ തീരത്ത് പൂർണമായി അണഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ആത്മപരിശോധനയോടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇപ്പോഴെന്റെ മനസ്സ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടം എന്നോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്ടം തങ്ങളോടാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഈ സംഭവം ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറയുകയാണ് അൽ ആനയാഴുമർ 
ഉമറെ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായത് ഉമറെ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായത് നിങ്ങളെ കാണണിക്ക് സ്നേഹം നൽകിയപ്പോഴാണ് ലോകഗുരുവായ തങ്ങൾ നമുക്കേവർക്കും നമ്മളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം അതിൻ്റെ ശരിയായ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിമറൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ോടാണ് എല്ലാം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദണ്ഡമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്തിനാണ് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് സ്നേഹം വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് തങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നമോനെ നമ്മളെ നമ്മളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നബിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്നോട് എന്നേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എന്റെ ഹബീബിനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ഹബീബിനോട് വേണം ഇതൊന്നും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്കുള്ള ഓർണമെന്റേഷൻ ഉള്ള വർത്താനല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്ത് കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ തങ്ങളെ കാണാൻ എവിടെ വരണം തങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഹൗദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സഹാബാ നാളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗതറിൽ നിന്ന് കോരിക്കൊടുക്കുന്ന ആ ഹൗദിന്റെ പക്കൽ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ സഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഹൗദിലെ വെള്ളമെന്നറിയുമോ പരലോകത്ത ദാഹം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വലയുകയാണ് ഒരു ചാൺ ഉയരത്തിൽ സൂര്യൻ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ ദാഹം കൊണ്ട് വലയുമ്പോ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് കോരിക്കൊടുക്കാനുള്ള പാനീയമാണ് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് കൗസർ നൽകിയില്ലേ നബിയെ ആ ഹൗദുൽ കൗസർ അവിടെ നിന്ന് കോരിക്കരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും സഹാബ അപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മീസാൻ എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് മീസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മതിന്മകളെ തൂക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സംവിധാനം എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിലുകൾ ഉള്ള ലോകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ഏത് സംവിധാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും നന്മതിന്മകളെ അളന്നു തോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും സ്വഹാബ എന്തിനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹൗദ് കോരിത്തരുന്നത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദാഹം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഹൗദിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തിനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മീസാൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് എന്റെ ഏത് അനിയായിയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആരാണ് തിന്മകൾ ഏറിയിട്ട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ സമുദായത്തിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമാധാനമേകാൻ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും സഹാബാ 
അപ്പോൾ സുഹാബി ചോദിച്ചു തങ്ങളെ അവിടെയും തങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഉടനെ പറഞ്ഞു അതാ സിറാത്ത പാലത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാകും സുഹാബാ സിറാത്ത പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നരകത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ രീതിയും നമുക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല ഏതായാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഓരോ മക്കളും ആ കവാടത്തിലേക്ക് പാലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പഠിച്ചവനെ ഇദ്ദേഹത്തെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ നരകത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തല്ലേ അല്ലാ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇനി അവിടെയും ഇല്ലെങ്കിലോ നബിയെ ഈ മൂന്നാലൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആളാണ് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും അള്ളാഹു താല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദ്വാ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചാൽ തട്ടാത്ത ദ്വാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ദ്വാ കൊടുത്തു അത് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടാവും എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ചത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ചത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ നബിയായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാ ദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പല ലോകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ സ്നേഹം തങ്ങളോടാണ് നബിയെ ഉടനെ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അൽ ആനയാ ഉമർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനായ ഉമറെ മാതൃകായോഗ്യനായ ഭരണാധികാരിയായി പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ കാല് പാലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ വീണുപോയാൽ അതിനും ഈ ഉമർ പല ലോകത്തെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അധ്വാനിക്കേണ്ട ഭരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് പ്രജക്ക് വേദനയായാൽ ആ ഉമർദങ്ങൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രജകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രാമാന്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അകത്തളത്തിലെ വെളിച്ചം കാണുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ആ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഈ സമയത്തെ വിളക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള കാരണം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുമ്മയിരുന്ന മൗലി തോതുകയാണ് എന്നിട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മേൽ മന്ത്രണങ്ങൾ സ്വലാത്തുകൾ മഹത്വങ്ങൾ 
എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് പറയുന്നു എന്നെയും എന്റെ ഹബീബിനെയും നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമോ അള്ളാഹ് എന്നെ ഇത് മുഴുവനും ഇരുന്ന് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് മഹാനവറുകളിലെ കണ്ണ് നനയുകയാണ് കവിളൊലിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരടർത്തിക്കൊണ്ട് കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഈ എഴുമറിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമോ ഉമ്മാ ആരാണ് മുറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കിസ്രാവിറയ്ക്കും കൈസെറിഞ്ഞിട്ടും മുഖൌക്കിസിൻ കൊട്ടാരവും തകരുന്നത ലോകത്തുള്ള അന്നത്തെ സാമ്രാട്ടുകൾ മുഴുവനും പേരുകേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് ആ കരയുന്ന നേരമാണ് ആ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമോ എന്റെ ശബ്ദം സെവിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് റസൂറുള്ള മൗലിദോദാൻ അറിയില്ലേ ഈ റബിയുള്ള വലായപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മൗലിദോദാറില്ലേ സ്വഹാബി വനിതകൾ മൗലിദോദിയവരാണ് അഥവാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ മധു ചൊല്ലിയവരാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാണ് ഹബീബിലേക്ക് ലയിച്ചവരാണ് ആനുകാലിക യുഗത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് പച്ച പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആളുകളായി മാറിയത് ഉമ്മമാര് മക്കളെ വേണ്ട പോലെ നോക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽവിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളൊന്ന് നിറഞ്ഞാൽ അവര് വഴികേടാവൂല നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽവിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ട നിറഞ്ഞാൽ അവര് വഴികേടാവൂല ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമോ ആരാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ രണ്ടാം ഖലീഫയാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച മഹാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറേ സ്വർഗത്തില് നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം ഞാൻ കണ്ടു മറേ ഒന്ന് കയറാൻ ഞാൻ മോഹിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ കയറിയില്ല ഉമറേ എന്ന സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയാളാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മത കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു എനിക്കും ദ്വാ ചെയ്യണം ഗ്രാമീണയായ ഉമ്മ അറബ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാര് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ പോലെയല്ല അവര് നല്ല കാവ്യശേഷിയുള്ളവരാണ് അവര് നല്ല കവിതാ കഴിവുള്ളവരാണ് അവര് മുത്തു നബിതങ്ങളെ അപ്പപ്പോൾ പ്രകീർത്തനം ചെയ്യാൻ കവിതയുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആ ഉമ്മ എവിടുന്ന് പാടി എന്നെയും നബിതങ്ങളെയും നാളെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമോ വാഴുമറിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാഹുമറിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ഉമ്മയുടെ മൗലിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇമാം ഖാലി അയ്യാദ് തങ്ങളുടെ ഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ 
ഇതുപോലെ മഹാന്മാരും മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയതാണ് ഖൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നിങ്ങളും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ആനുകാലിക യുഗത്തിന്റെ അഴുക്കുകളിൽ നമ്മളെ വീഴാൻ പാടില്ല കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും തോന്നിവാസത്തിന്റെയും അരുതായ്മകളുടെയും ആളുകളായി സമുദായത്തിന്റെ മക്കള് വരാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് അറിയുമോ ഒരിക്കൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് മദീനയിൽ മദീനയിലെ ഖബർസ്ഥാനിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ വരും അവിടുന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുവിനെ നോക്കിയപ്പോ നബി തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല എവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാനായി ജന്നത്തുൽ ബക്കയായി മദീനയിലെ ഖബർത്താനിൽ നിന്ന് ദ്വാരക്കാണ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ദ്വാര ചെയ്യാൻ ഇടക്കിട പോകും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ മദീനയിലെ ഖബർത്താനിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കബറാളി വിളിക്കുകയാണ് ഓ നബിയെ ഞാൻ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ശിക്ഷയിലാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേഹത്തിമാലി എന്റെ നാലു ഭാഗത്തും തീയാണ് തീയാണ് തങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തങ്ങളെ ി വിളിച്ച് കരയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ കേൾക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങളെ ഫൈദുൽ ഹാഫിദിൽ ഇമാം കല്യൂബി അവിടുത്തെ നവാദിറിൽ ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം ഒരു കബറാളി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ച് കരയ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കബറാളിയുടെ വിളി കേൾക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൈഹായ ഹദീസിലില്ലേ ഈ രണ്ട് കബറാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉടനെ നബി തങ്ങൾ ഈത്തപ്പനെ ഇവിടെ മട്ടൽ കീറിയിട്ട് കുത്തിക്കൊടുത്തു സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നബി അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കബറാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടല്ല അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഇമാം നവീത്തങ്ങൾ എഴുതി അവിടുത്തെ ഷർഹ മുസ്ലിമിൽ കാണാം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് വന്നു പോയ തെറ്റെന്താണ് ഒരാൾ ഏഷണിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അഥവാ ജനങ്ങളുടെ ന്യൂനതകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളോ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മൂത്രം വാർന്നു പോകാതെ അഥവാ മൂത്രം പൂർണമായും വാർന്നു പോകാതെ എഴുന്നേറ്റു പോകുന്ന ആളായിരുന്നു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാൻസും ജീൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോ പൂർണമായും ചിലപ്പോ മൂത്രം വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെയും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും യൂറിൻ ഡ്രോപ്സുകൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലാവും അത് നജസാണ് നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല അമല് ശരിയാവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കുറ്റമാണ് ഇരിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ കബറാളികൾ ശിക്ഷ കാണുകയാണ് കബറാളികൾ ശിക്ഷ കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കൽ മിമ്പാബി ഔല 
അഥവാ മറിയാത്തിനെ ഇതറാക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മസ്മൂത്തിനെ മിമ്പാബി ഔല ഇതറാക്ക് ചെയ്യാം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം കേൾക്കാം അപ്പോൾ സഹിഹായ ഹദീസിൽ എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടൽ കീറിയിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തത് ഈ പച്ചപ്പ മാറുന്നത് വരെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് കബറാളിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നബിതങ്ങൾ ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടൽ കീറി കുത്തി കൊടുത്തത് എന്ന് ഹദീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ കബറാളിയുടെ വിളി കേൾക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്നു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ശിക്ഷയാണ് എന്നെ സഹായിക്കണേ നബിയെ അപ്പൊ ഈ കബർ ആരുടേതാണെന്ന് അറിയണം ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ സൽമാൻ നിങ്ങളെ മദീനയിൽ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യണം മദീനയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ ബന്ധുക്കളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് ആരുടെ കബറാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആരും വരുന്നില്ല ആളുകളെല്ലാം അവരവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ കബർ തയ്യാറത്ത് ചെയ്തു പോയി പിന്നെയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഇരുന്നും നടന്നും കുഴഞ്ഞിങ്ങനെ വരികയാണ് വേച്ചു വേച്ചു നടന്ന ആ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് വന്ന് ഈ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല ഇതാരുടെ കബറാണുമ്മ ഉടനെ ആ മാതാവ് പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ പൊന്നോമന മകനാണ് ആ മകന്റെ കബറാണ് ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മ ഈ മകൻ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മകനോട് പൂർണമായ തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ പൊരുത്തമുണ്ടായിരുന്നോ എന്താണ് അവസ്ഥയുമ്മ ഉടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല തങ്ങളെ ഒരിക്കലവൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന് എന്നെ ആക്രമിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈക്കൊരു പരിക്ക് പറ്റിപ്പോയി അത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു തന്നു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരിക്കലവൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ആക്രമിച്ചു അത് പുറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഒന്ന് മുത്തനബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മകന് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമത്തിലാണ് ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമോ ഉടനെ ആ ഉമ്മ പറയുന്ന തങ്ങളെ മറ്റെന്തും ഞാൻ ചെയ്തോളാം അത് ഞാൻ എന്റെ മോനെ പുറത്തു കൊടുക്കൂല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത മകനെ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് തങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല നബിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വലാത്തിനൊന്നും ഒരു ഒരു ഉണർവും ഇല്ല നല്ല ആഫിയത്തോടെ സ്വലാത്തില്ല 
الصلاة على النبي والسلام على الرسول والحبيب العربي أم يوم باو يوم تنغلي كال ننغلي سرشترم على نبي حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم دنغلي برنج بول أم بريو غيان على دنغلي آدو ماتر نود بريرو دي அப்பு உம்மாக்கு வேண்டா தமோனே இனிக்கு வேண்டானு தங்களுக்க வக்காம் பட்சே தங்களுட சனேகம் உம்மைய கால் வலிய சனேகமானு பரண்ணு உம்மா நீங்கள் நம் மகன் உன்து விட்டு வீட்ச சிது குடுக்கணம் உம்மா பரண்ணு தங்களை அது மாத்ரம் பரையிருது காரண நான் அத்ரையும் ஆட்டு இந்தட்டவன் மத்தி விச்சு உண்டு வந்தன்னே கையேற்றும் நடத்தி அது உண்டனிக்கது விட்டு வீழ்ச்ச ஜையான் ஆவில்லம்ன பரையும் போ ஹெபிபாய தங்களுட கல்பு வேதனிக்குகையான் உடனே பரையும் உம்மா நிங்களா கபரிந்தடுக்கலம் இருக்குமோ ஆ கபரிந்த உள்ளில் நடக்குந்த வேதனி உந்து கேட்டு நோக்குமா حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل امہ اکال والی صلی اللہ توڑے کبرالی یوڑ پیرمار انہوں نے کھیٹ نوک امہ ننگل نمگن نبو وکن نویدن اریو اپڑان کبرالی ولکن والامان الامان یا رسول اللہ من عذاب اللہ எனக்கு ரட்ச வேணே எனக்கு ரட்ச தரணே ஹபிபாய தங்களே என்ன கைவிடல்லே என்ன நாலுபாகத்தும் தீயான நானி விட சிட்சை அனுபவிக்குகையான மாதாபிதாக்களோட அதபகானிக்காத்த மக்கலி விடை உண்டங்கள் தவுபஜைதோ மாதாபிதாக்களோட பொரித்தம் மாங்கிக்கோ உம்மான வருப்பிச்சிட்டு ஒரு ரெச்சையும் கிட்டுவுல்லா உம்மானோட தேஷ்யம் வெச்சிட்டு ஒரு விஜேயும் கிட்டுவுல்லா பாரிய சந்தோஷிப்பிக்கான் வேண்டி உம்மான்ட அனிஷ்டம் வாங்கள்லே மோனே ஆட்டு நோட்டு பிரசவிச்சு போட்டி வழர்த்திய உம்மானே இன்னல ஜீவிதத்திலேக்கு கடந்து வந்த பாரி உட வாக்கு கேட்டு தெட்டி தெரிக்குந்த வனக்கால் வலிய விட்டி லோகத்தாரான அங்கனையில்லை என்னுறி பாட சர்பக்காரி வழி மாறி போனது நின்ட ஜீவிதத்திலேக்கு வருந்து நின்ட பரியதமை ஓட நினைக்க சனேகம் வேணம் பச்சைய உம்மையே நினைக்கரியும் போல அது உண்ட உம்மான குருச்சுள்ள அவிப்பிராயம் ரோவிகரிக்கேண்டது இந்தல வந்த பாரியில் அந்த கேட்டிட்டல்லா உம்மையும் ஞானும் தம்மிருள்ள பந்தம் உம்மான் கால் கீழ்லான் அந்த சுருகம் பாரிக்கு நல்கேண்ட நீரி நல்கணம் அந்த பரங்க இசலாம் பச்சே உம்மைக்கு நல்கேண்ட ஆதரவு ஒரு வீழ்சையும் வராம் உம்மா நின்னை அகாரணமாயி வலிச்சிட்டு சவிட்டி தேச்சால் ஆ காலில் உன்ன தட்டி தருப்பிக்கான் உள்ள அவகாச உன்ன முக்கில்லா உம்மா நியமத்தின புரமான் செலப்போல் உம்மாக்க நின்ட செல நியாயங்கள் மனிசிலாயிக் கொள்ளனோ நில்லா அது மனிசிலாவன்டா அது வடுக்கிட்டே நின்ட செல நியாயங்கள் உம்மைக்க மனிசிலாவன காரணம் ஒரு ஜனரேஷன் கியாப் புண்டாவாம் நீ வித்தியாபியசம் உள்ள வனாவாம் உம்மைக்கு படிக்கான வசரில் விச்சில்லும்ன வராம் பச்சைய உம்மையோடன் இந்த வித்தியாபியசத்தின்ட கசர்த்து வேண்டா நீ பரண்ய காரி உம்மைக்கு ஜலப் மனிசிலையில்லா அவரோடுள்ளா 
ആകാരണമായി എന്നെ അടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും അങ്ങനത്തെ ന്യായം ഉമ്മാന്റെ അടുത്തില്ല നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയല്ലാതെ ഉമ്മാന്റെ അനിഷ്ടം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്റെ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉമ്മാന്റെ അനിഷ്ടം വാങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു തന്നെ പൊരുത്തം വാങ്ങണേ ആറു വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ കബറങ്ങൾ വന്നിട്ട് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരയുകയാണ് അപവാഹിൽ ചെന്ന് ഉമ്മാന്റെ കബറുകളിൽ നിന്ന് കരയുന്നു ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടുത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് കരയുന്ന മുത്തറസൂൽ അവിടുത്തെ മാതാവിനെ പോലെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വേറൊരു മഹതിയും ലോകത്തില്ല അമീനെ പ്രസവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ അമിനയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ ആർക്കാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൈയും കാലും കണ്ണും പേശികളും എല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് ആ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ കിടന്നാണല്ലോ ലാക്കിം ബിബത്തുനിക്ക് കൗവനത്ത് തക്വീനായ തങ്ങൾക്ക് മടിത്തൊട്ടൊരുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഗർഭാശയം അതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം ലോകത്ത് വേറെ ആർക്ക് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മയോട് എങ്ങനെയാണ് ഗുണം കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉമ്മമാരോട് ആദരവ് കാണിക്കണേ മോനെ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവരുമ്മാന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കാൻ പേടിയാണ് ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പേടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പോയാലോ എന്ന പേടി കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ബേജാറാവുന്നു നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവോ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവോ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉമ്മാമാരോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമന്റുകൾ മോനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് അവരുടെ പൊരുത്തക്കേട് വന്നാൽ അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാമാരോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ മാതാവിനോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുമ്മ അപ്പോഴാണ് കബറാളിയുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നത് ഏതുമ്മയും എത്ര വാശി പറഞ്ഞാലും അവസാനം അവരുടെ കൽബ് അലിയുമല്ലോ കാരണം റഹ്മത്തി എന്ന കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നാണ് റഹിമി എന്ന ഗർഭാശയത്തിന്റെ പേര് വന്നത് കാരുണ്യം അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലോ എന്റെ മകന് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തു നബിയെ ഉമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ള ഹബീബായ തങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഉമ്മത്തിനോടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് മൗലിദിൽ അന്ത ഉം അം അബൂ തങ്ങളെ അവിടുന്ന ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മിസല ഹുസ്നിക്ക തങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്ന നന്മയോളം നന്മ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ കാരണം ഉമ്മ കൈവിട്ടാലും വാപ്പ കൈവിട്ടാലും ലോകത്താര് കൈയൊഴിഞ്ഞാലും തങ്ങൾ കൈയൊഴിയൂല 
അങ്ങനെയുള്ള നേതാവാണ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഉമ്മാന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഉടനെ ആ കബറാളി വിളിക്കുകയാണ് ഓഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്കല്ലാഹു വലിയ സമ്മാനം തരട്ടെ എന്റെ ഈ വേദന കേട്ടല്ലോ തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന നബിതങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നബിതങ്ങള് വരും അതാണ് നിങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള നബിയാണ് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും നബിതങ്ങൾ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കും ആ ഉപദേശം എന്താണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് രാവിലെ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന മുതലാളിയോട് പറയും അല്ല മനോഹനിന്ന വഞ്ചിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല കച്ചവടക്കാരൻ നബിതങ്ങളുടെ റൂട്ടിലേക്ക് വരും കച്ചവടക്കാരനോട് പറയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരോടും പറയും ഭരണാധികാരിയോട് പറയും നീ പ്രജകളോട് കാരുണ്യമുള്ളവനാവണം നീ നീതിയുള്ളവനാകണം അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നവനാണ് അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി ഭരണീയരുടെ അവകാശങ്ങളെ വകവച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും അള്ളാഹു തേന താൽക്കാലികമായി ചുരുങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നൽകിയ അധികാരമാണ് അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു തേല ആരാണ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക റബ്ബ് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം താൽക്കാലികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നൽകിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ആരാണ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളുടെയും മേലെയുള്ള രക്ഷിതാവാൾ അവൻ ചോദിക്കും എടാ നിനക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അധികാരം നൽകിയിട്ട് നീ കോഴ വാങ്ങിയോ നിനക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അധികാരം നൽകിയിട്ട് നീ അവകാശികളുടെ അവകാശം നിഷേധിച്ചോ നീ നിന്റെ പാർട്ടിയിൽ അല്ലാത്തവരോട് നീ അവകാശ നിഷേധം നടത്തിയോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താല ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ റബ്ബ് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുല്ലുക്കും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ആ വിചാരണയിലുള്ള ഒരു വിചാരണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ നൽകിയില്ലേ ആ മക്കള് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തു അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി എന്നാൽ അതിൽ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാരാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് മക്കളെ നൽകി ആ മക്കളെ ഞാൻ നല്ല അലിമീങ്ങളാക്കി നല്ല ഹാഫിലീങ്ങളാക്കി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈ ചടങ്ങിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധികാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം മനപ്പാടമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു അത് മറ്റുള്ള അലിമീങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മിനിസ്റ്റർ അവർകളോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമുള്ളത് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്ടിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയത് കൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ ഒരു ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഒരാനുകൂല്യവും നൽകാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കഴിയില്ല 
അള്ള തടഞ്ഞ ഒരു സാധനം തരാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല പിന്നെ ആരെയാണ് റബ്ബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് റബ്ബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടത് ഒരാളെയും ഭയക്കാനില്ല ഒരാളെയും റബ്ബിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാനില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമായ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം മനപ്പാടമാക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്നത് ആ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ ചിരസുകളിൽ അള്ളാഹു തേല പ്രകാശത്തിന്റെ കിരീടം വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും ആ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ അവർ ചോദിക്കും പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും അമൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ കിരീടം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ കിരീടം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ അതാ വിളിച്ചു പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മഹത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആ മക്കൾ വഴിയായി കിട്ടുന്ന സിം കിരീടമാണ് പ്രകാശത്താലുള്ള കിരീടം പരലോകത്ത് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാം അതിന് പറ്റുന്ന നിലക്ക് മക്കളെ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ആലിമീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ പഠിച്ചു പൂർത്തിയായി ഇറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ പെൺമക്കളും അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം ആ ഹൈഫുദ നിലനിർത്താനും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും ഈ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാനും അള്ളാഹുവേ നീ ഔദാര്യം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗം ഓർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സംസ്കരിക്കാനാണ് ഈയൊരു പ്രയോഗം തന്നെ നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും തീരൂല ഞാനിവിടെ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കിതാബിനെയും മതവിധികളെയും പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെയും ഖുർആാനെയും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ മധു പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ അതും റബിയുള്ളവരുടെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്കൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നന്നായി ഹബീബായ തങ്ങളെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബുകൊണ്ട് നിറച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറിയുമോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കണ്ട മഹാന്മാർ അറിയുമോ എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടവരാണ് അതിൽ നബിതങ്ങളെ കണ്ട വലിയ മഹാനാണ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് നന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം അള്ളാഹു താല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമുതരട്ടെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ആരാണ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഹദീദിന്റെ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മഹാനാണ് ആ ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ലാ മഹാനവറുകളുടെ മഹബത്തും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട സംഭവങ്ങളും പറഞ്ഞ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഈജാപത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദ്വായിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു ഇടവേള വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്
മന്ത്രി അവറുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു അല്പസമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ദ്വായ്ക്ക് വലിയ ഇജാബത്ത് പ്രതീക്ഷയുള്ള രാവ് സ്വലാത്തിന് വലിയ മഹത്വമുള്ള രാവ് റബി ഉല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റബിനോട് ചോദിച്ചാൽ റബ്ബ് തരാമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന് തന്നോണ്ടൊന്നും കുറയാനുമില്ല അങ്ങനത്തെ റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും നഗരിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കണം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാഗ ചെയ്യാം വിശ്വപ്രവാദി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്ലം അവറ ജന്മ പ്രയുക്ത നമ്മ വിശേഷവാദ ദിക്സൂജി പ്രവാസി നേരുവന്ത നമ്മൾ ബഹുമാനിയരു ആദരനാകിരുവന്ത ബഹുമാനിയ ഫാറൂഖ് മേമി അവരു ഈഗ താനേ സ്പഷ്ടവാഗി ഒബ്ബന വ്യക്തിത്വ നമ്മ ജീവനദ മുഖ്യ ഗുരി യാവുദിൻ സ്പഷ്ടവാഗി ഉത്തേലിദാരെ പോഷ നാനി ഓതിയ വേദിക്കെ നിമ്മെല്ലര ദുവ മത്തു സന്ദേശം പടുതു കൊണ്ടു നാവേകി അത്യുത്തവാഗി ഉബേക്കെംബാ � Perpatamagilah ulai magilah matu umar akhirat dua nanti aja sih kondo. Wedi kiliru, ella ulai magil matu umar akhirat nanti bersandita. Bosa yudi yondo sengatene mardan taha, yondo pradesh da ella yuk matu hidya matu ulai magil kur nani yatu katengna selisi. Illiru ante ella yuk janatege, bahumar anta faruk nai menta utama wagi matu dikswici. Ab magdeshan kerja kerdu kondo. Bosa nama yuk janange yaawari ti mundi irbeik mba alucan usasta bad sandeshan koti dale. Nani awak lalu matan helta itu ne? Ii kala itu aduhni ke matu tanpa jangan ada kala. Manusia nu manusia nampu anda kala illa. Ya kan helidre? Itu manusia kala. Yara itu manusia tahu yang ada orang ini helidre? Nina nampu ka bedu anda ribu tak kana itu nuri nuri unda doubt dia. Matte kuda stay ni us pasti dah helidre kuda. Ella nampi kono matte solupa doubt beron tu bicara. So pun manusia nu manusia balas tu kasta dina nampu anda tu parasiti. Jadi mereka Facebook mana le WhatsApp pun message baru le purso tidak, aduh nambi ayat tu, nur jana kalisiu ayat. Ini WhatsApp pun tu Facebook kalau tu tu parasi tu, allah deh manusia le kalau dah le, tu kadi meh aku tu sanda pa. Ini aduhni kau matu tantat jana le kalau dah le, inta matu perbasan le itu kondo. Bos, ini dia darme kau tu sabah kami kolom mula kah, allah ibu jana angga, awar awar a kalan le lintu. Ini aduhni kau tantat jana beli beli le, pasti bawa kita mau bakti tu nubel si kondo, seruara priti ke patah lagi, allah utar. Allah priti ke patra kau awak kasih kandit awak jauh tu sikit tu. Ia untuk awak kasih, nama kita ni gelar isikli antara kuda ni untuk asyik dengan kuda ni untuk ikhlas untuk. Bosha ika agen nama kita pas pas tawa ye. Bosha, nana matra nana, misal mana dia ro, nana magelar no afil marbe kan teli, pavitra wada. Makkah matu Madinah dalili, awun do niat tan mardu sanda bali, namge neira bagi kanti de Faruk nai ora stapane. Alin de direct aik matu shale ke bali la, si de kali ke tiki bandu, si de bus ni si de kolom mogi, alli beti mardi, navella church mardi kondo, bandan tu sanda ba. Bocha alli nau balas namge cedro kuda, undu erado alli hokli ke erado ada undu re diosa be. Adak kaya solpa garibidi ait, ena bata hatu end. Bosha, atau asyada, anand asyada, praya da maklano, alia anu tu alia jora ya anu bandri yer mardu alia ogli kondur dewa dewa sebekalan dili kondo, matte bosha namge i undu awak kaya nama kasu kodu matto, illi yutu si kondu awak kasu tay. Nani aki mat elden thelidre, asteron tu dote jan nani nu kuda agli illa, adu kuda bosha namge uleh magol namge heli kotan da mati awdan thelidre. Obat tanda tay, awan maklige atyutama dorda kodi kodu yang dah kodi ke yaudan deh heli dure. A magaranu matu magaranu Allah utala pada ke muti swan tak kira selida la. Adu obat tanda tay tan maklige orang atyanta dorda kodi ke. Bos, aw undu cecah bagi yutu, undu awakas Allah utala tan gudi ke siyutu kodi dale. Bos, idak kagi bos, tan melar dua nani yuti aji si kondo. Mundi nil kura, na melar atyutama bagi priti bishwas, sokwan tan awakas na melar itu kalpana agunda bicara yutagli. 
ನಾನು ಯುವಕರಿಗೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾಳ್ಮೆ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರೂಕ್ ನೇಮಿಯವರು ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸೊಲ್ಲಾ ವಸಲ್ಲಮ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಅರುವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಳಾಳದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಅರುವತ್ತೆಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮುಖಂಡತನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗದೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸುನ್ನಿ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಣಿತರಾಗಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಿಷಯ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಾವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತೆಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹುಮಾನದ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ವರ್ಕಾತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆರುಗು ಅಂತ ತಂದುಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕ ಸಚಿವರ ಸನ್ಮಾನ ಯು ಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಬಿದ್ದರು ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಆಡಂಬರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಹುದಿದ್ದರು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಶಿಸುವಾಗ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಆಚೆಗಿರುವ ಪಾರತ್ರಿಕ ಲೋಕದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕರಳು ಕುಡಿಯನ್ನೇ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಹಾನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಲು ಸೇರಿಸಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜ್ಞಾನದ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮೌಲಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೌಲಾನ ಫಾರೂಕ್ ನಯೀಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮುಳ್ಳವರೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಾನ ನಮ್ಮೊಡೆ ಸಂಗಮ ಕಬೂಲ್ ಸಿ ಮಾರಾಗಟೆ ಇವಿಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರನೆ ಎಂತಾನು ಎನಿಕ್ಕೆ ಮನಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವಡೆ ಒಂದಪ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಮನಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಏದಾಯಲೂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಬೌದಿಕ ಲೋಕತ್ತು ಒರಾಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರಂ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಆಹರತಿಲೇಕುಳ್ಳದು ನಷ್ಟಪಡಾನ್ ಕಾರಣಮಾಗಾದ ಸೂಕ್ಷಿಕಾನ್ ಗಳಿಗಾ ಅನ್ನಲ್ಲದು ಅಲ್ಲಾಹು ನಲ್ಗುನ್ನ ವಲಿರು ತೌಫಿಕ್ ಕಾಣು
ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അവിടെ സനത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പറ്റിയെങ്കിൽ മകളെയും കുടുംബത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഓ അപ്പ നമ്മളെ മറന്നാലും ഉമ്മ നമ്മളെ മറന്നാലും മക്കള് നമ്മളെ മറന്നാലും നമ്മളെ മറക്കാത്ത ഒരു നേതാവുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സാക്ഷിയാണ് മറ്റു പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റു ചെയ്താൽ തങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജീവനക്കാൾ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആ തങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണണ്ടേ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇപ്പൊ മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അങ്ങ് പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം സംഘാടകരി ചേറക്കൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്താല് എല്ലാരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പത്ത് സ്വലാത്ത് എലിയിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹോട് ചെയ്യാമല്ലോ അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ മഹാന്മാരും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടവരാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടവരാണ് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ പകല് മുഴുവനും മൊത്തു നബിതങ്ങൾ അദീനിന് സേവനം രാത്രി ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടോ എന്റെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ സിനിമ കണ്ട് കണ്ണുകേട് വരുത്തിയിട്ട് മുത്തു നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ മോനെ സീരിയല് കണ്ട് കൽബ് കേട് വരുത്തിയിട്ട് റസൂറുള്ള കാണാനുള്ള അവസരം കളയല്ലേ മോനെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളായ സഹോദരിമാരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണെങ്കിലും ടെലിവിഷനിലൂടെ ആണെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടും സീരിയല് കണ്ടും കൽബും കണ്ണും കേടു വരുത്തിയിട്ട് റസൂറുള്ള കാണാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ജീവിതം മോശമായാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളെ കാണൂല നമ്മളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം വൃത്തികേടായാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം വരൂല കണ്ടില്ലേ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആരാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീദ് മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാണ് വാപ്പ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ആ സമ്പന്നനായ വാപ്പക്ക് വേണമെങ്കിൽ മകനെ കച്ചവടത്തിന് വിടാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഉമ്മയ്ക്ക് മകനെ കച്ചവടത്തിന് വിടാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും മകനാകുന്ന പണ്ഡിതനും സമ്പന്നനുമായ ഉപ്പാന്റെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഹി ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചത് മുത്തു നബിതങ്ങൾ ഹരീത് പഠിക്കാനാണ് ഹദീദ് നേടാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കാനാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഒരു ഹദീദ് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പോയി ആ ഹദീദ് പഠിച്ചു പോയി സർവത്ര നീതിയോടെ ഹദീദ് പഠിച്ചു ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനും ഹദീസ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഓരോ ഹദീസും ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ വെക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ പതിനയ്യായിരത്തോളം റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഖാരി എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ സഹീഹുൽ ബുഖാരി എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജറുതങ്ങൾ ഇമാമുൽ കസ്തല്ലാനി റഹിമഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമുൽ ഖുറാനി റഹിമഹുല്ല തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം എഴുതിയപ്പോൾ കാണാം ഒരിക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുകയാണ് 
അവിടുന്നതാ ഒരു വിശറി കൊണ്ട് ഫാനിന് പകരം നമ്മൾ കാറ്റുകൊള്ളാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൈ കൊണ്ട് കാറ്റുകൊള്ളിക്കുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ ആ വിശറി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഹരീദിന്റെ മേഖലയിൽ സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെയും സ്വപ്നം കാണുന്നു മുത്തു നബിതങ്ങൾ കാല് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഓരോ കാൽപാദവും ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഒരടി തെറ്റാതെ പിന്തുടരുന്നതായി കാണുന്നു എന്തേ ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഹരീദിന്റെ സേവനമാണ് അതേ ഇമാം ബുഹാരി ഒരുപാട് തവണ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ കഴബയുടെ തണലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കിതാബ് വായിക്കുന്ന ഒരു മഹാനോട് ഉറക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ എന്റെ കിതാബൊന്ന് വായിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കിതാബ് ഏതാണ് എന്റെ കിതാബാണല്ലോ അൽ ജാമി ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച ജാമ്യോസഹി എന്റെ കിതാബാണ് അതെന്തേ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാത്തത് എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഇടക്കൊന്ന് മയങ്ങുമ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന മഹാനാണ് അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമു തരട്ടെ അവിടുത്തെ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള മണൽ തരിക്ക് മുഴുവനും കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് ആളുകൾ വന്ന് പറക്കത്തിന് മണ്ണെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാന കബർ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഭയന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് താരീഖുൽ ഇമാമിൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ആ ബുഹാരി മാമതങ്ങൾ കനവിലും നനവിലും ഇരിപ്പിലും കിടപ്പിലും രാത്രിയിലും പകലിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരുടെ ഗുരുവര്യരായ നമ്മുടെ മദഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുന പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു അഭിമാനമാണ് ഈ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു അഭിമാനമാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും എന്ന പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുകയാണ് ചിലപ്പ തങ്ങളോട് പറയും തങ്ങളെ എനിക്കിന്ന വിഷമമുണ്ട് എനിക്കിന്ന പ്രയാസമുണ്ട് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയും വിഷമിക്കേണ്ട മോനെ ഞാനുണ്ട് താങ്ങായി ഞാനുണ്ട് തണലായി ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് പിന്തുണയായി എന്നെന്നോട് പറയും എന്റെ ദറുസ് കേൾക്കാൻ ആളുകളോട് ശുപാർശ ചെയ്യും എന്നെ ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ മിമ്പറിൽ പിടിച്ചിരുത്തും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിലുള്ള തളി ിൽക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തരും ആരാണ് ഷാഫീമാമുതങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിനാവിൽ കൊടുത്ത സൽക്കാരമാണ് ആ ഇമാമിനെ പിൻപറ്റുന്നവരല്ലേ ഷാഫീകൾ ഇമാമ ഭൂഹനീപദങ്ങളും മോശക്കാരല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽദങ്ങളും കുറവുള്ളവരല്ല ഇമാം മാലിക്കുതങ്ങൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദർസ് നടത്തിയവരാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ടവരാണ് ഈ മാമീങ്ങളെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ റബിയല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ ഈ മജിലിച്ചിൽ വെച്ചൊന്നാഗ്രഹിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ മുനവറായ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ 
കർഷകരെ എത്ര കർഷകരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടത് കച്ചവടക്കാരെ എത്ര നല്ല കച്ചവടക്കാരാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കണ്ടത് ഭരണാധികാരികളെ എത്ര നല്ല ഭരണാധികാരികളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടത് നൂറുദ്ദീൻ ഉസിംഗി തങ്ങളെന്ന ഭരണാധികാരിയോടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കബർ തുറക്കാൻ ആള് വരുന്നുണ്ട് വേഗം അതൊന്ന് പ്രശദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭരണാധികാരി തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഔറാദ് ചൊല്ലുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വിക്രു ചൊല്ലുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു താരിഹുൽ മസ്ജിദ് നബവിയ ഷെരീഫിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് വഫാ ഉൽ വഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് താരിഹുൽ മദീനത്തിൽ മുനവറയിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് ദുർറു സമീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് ഇമാം യൂസുഫ് സാലിഹ് ഷാമി ഈ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അല്ലയോ സാധാരണക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എത്രയോ സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടെന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞത് ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് ഒരു സാനിറ്ററി കടയിൽ ജോലിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനായി സമ്പൂർണമായി ഒന്ന് കാണാൻ അവിടുന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കണ്ട രംഗങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തി ജീവിതമുള്ള ആളാണ് നന്നായി സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ജമാഅത്ത് മുടക്കാത്ത ആളാണ് ഒഴിവുള്ള സമയം മുഴുവനും സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലുള്ളവരാണ് എത്ര ഉമ്മമാരാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നതായി കാണുന്നു അറിയുമോ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് വഫാത്തായ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു മഹാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നു തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ആരെയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അതേ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി വരാനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്താണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ വഫാത്തായത് എന്ന് താരീഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയെല്ലാ മഹാന്മാരും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു ഏത് മേഖലയിലുള്ളവരും സ്വലാത്തു ചൊല്ലി മഹബത്ത് ചൊച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബി ഉള്ള ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നിങ്ങളോട് വലിയ ഇൽമ പറയാൻ ഞാനൊരു അലിമല്ല തക്വയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാനൊരു മുത്തക്കൈയായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വലിയ ബേജാറിലാണ് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ അമലുള്ള ആളല്ല ാത്തവൻ ജനങ്ങളെ തക്കുവയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ രോഗി ഡോക്ടറായി ചമയും പോലെ ഇരിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വൃത്തികെട്ട ക്ലിപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കണേ വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും അനാവശ്യമായ ഒന്നും കാണല്ലേ ഒന്നിലും ഇടപെടല്ലേ വൃത്തികേടിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കല്ലേ സ്വലാത്ത് നന്നായി ചൊല്ലണേ രാത്രി ഒളുവോടുകൂടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിനി എന്തെങ്കിലും കേട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നന്നായി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മധുഹാകുന്ന ബുറുത വെച്ചോ അവിടുത്തെ നഴത്ത് ഷരീഫ് വെച്ചോ എന്നിട്ടിങ്ങനെ സ്വലാത്തിലായി അങ്ങ് ഉറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അതാ അതിഥിയായി വരാനുള്ളതാരാണ് എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്തൊരാനന്ദമാണ് ലോകത്ത് പിന്നൊരു രാജാവിനെയും കാണാൻ പൂതി വരില്ല ലോകത്ത് പിന്നൊരു നേതാവിൻ്റെ മുമ്പിലും ചെല്ലാൻ മോഹം 
വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള തികവിൻ്റെ നേതാവായ സമ്പൂർണതയുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മദീനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം നമുക്കൊന്ന് ഉണരണം നമുക്കൊന്ന് ജീവിക്കണം ഒരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകും അന്ന മുത്തുനിബിതങ്ങൾ നമ്മളെ കബറിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണം അല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് തൗവ ചെയ്തോ അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച കൽബുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സലാത്തു ചൊല്ലി മുത്തുനിബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചോ അന്യ പുരുഷന്മാരെ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ അവസാനം അല്ലോ പരലോകത്ത് ചെല്ലും ബഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെല്ലാൻ എനിക്കർഹതയുണ്ടോ നമുക്കർഹതയുണ്ടോ ഒരു വകുപ്പും കാണുന്നില്ല കാരണം എത്ര സ്വഹാപത്താണ് എത്ര ഇമാമീങ്ങളാണ് എത്ര മഹാന്മാരാണ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല സുദ്ദീഖുല്ല കൃതങ്ങള് മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇബിന് മസ്യൂതങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങളുടെ മിസ്വാക്കൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയാലോ ഇബിന് മസ്യൂതങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങളുടെ വിരിപ്പൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാലോ ബിലാല് ബിൽ റബാഹ് തങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങൾക്കൊന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല മഹാന്മാര് ചെയ്തതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് പറയാനില്ല ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ഇൽമ പഠിച്ച് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇമാമിങ്ങളെ പോലെ ഇൽമിനെ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല സ്വഹാപത്ത് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പറയാനില്ല ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ടു സൂചി കൊണ്ട വേദന പോലും നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് സ്വഹാപത്ത് എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയെന്താണ് അവസാനം കാണുന്ന ഒരു മാർഗം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങള് ലിവാ ഉൽഹന്തും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കിടത്തി തന്ന അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കാലുകൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അവിടുന്ന് മുത്തുനബിധങ്ങൾ പുറം കാലുകൊണ്ട് തട്ടൂല അവിടുന്ന് റഹ്മത്തിൻ്റെ കേദാരമാണ് അവിടുന്ന് ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ആരാമമാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്നൊന്ന് മുന്നോട്ട് തട്ടി മുത്തുനബിധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തട്ടിയത് കൂടെ വരുന്ന സുദ്ദീഖങ്ങൾ പിന്നോട്ട് തട്ടൂല ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പിന്നോട്ട് തട്ടൂല അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ തട്ടി സിദ്ധിയൊല്ലക്കബർ തങ്ങളും തട്ടി അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്വഹാപത്തും തട്ടി തട്ടി അവസാനം സയ്യദ് അലവി തങ്ങളും താജുല്ലുലമാ തങ്ങളും നൂറുല്ലുലമാസ്താദും അങ്ങനെ മഹാന്മാരെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാധുക്കളുടെ കാലിൽ പറ്റി പറ്റിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കവിടുത്തെ ജീവാറിലൊന്നെത്താൽ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ സമീപകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരി എഴുതുകയാണ് 
ഞാൻ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ തലപ്പാവിൽ അണിഞ്ഞ ഒരു തുണി കഷ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുത്തെ കിരീടമാകാമായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് വായിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത മിസ്വാക്കിന്റെ ഒരു കൊള്ളി കഷ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുത്തെ തിരുവായിൽ കിടന്ന് തിരിയാമായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണമായിട്ടാണ് എന്നെ പഠിച്ചതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കഥമേ മുബാറക്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അമർന്ന് കിടന്ന് സുഖിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നൊരു സഹോദരി എഴുതിയ കവിതയുടെ ഭാഷയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മഹബത്തെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടോ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ മക്കളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ മധു പറയാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ മജിലിസ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലിവാ ഉൽഹന്ദിന്റെ തണലിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കാരണമാക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചു തന്നെ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇനി തെറ്റില്ലാത്തൊരു നല്ല ജീവിതം നൽകി ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ഞങ്ങളെ വളർത്തണം അല്ലോ ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ പെങ്ങന്മാരെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചോ ചെറുപ്പ ക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചോ അവിടുത്തെ ഷാനും അവിടുത്തെ ഷൗക്കത്തും ലോകത്തെ മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഈ ജീവിതം മുഴുവനും അവസാനം മദീനത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ കിടക്കുന്ന തിരു കബുറു ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്തുള്ള ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരവസരം നൽകണം അല്ലോ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ദീനി ദൈവത്തിന്റെ രംഗത്ത് വലിയ സഹായമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി അവറുകൾ അലഹമില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ മരണത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് റബി ഉള്ള പന്ത്രണ്ടിന് അധീനത്തെത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ പരിശുദ്ധമായ കഴപത്തിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞില്ലേ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയേൽ കിടക്കുന്ന മരണം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അത് നല്ല സ്ഥലത്താകുന്നത് നല്ല സമയത്താകുന്നത് അതും നിരന്തരമായി നോമ്പെടുത്തതിനു ശേഷമാകുന്നത് എന്തെല്ലാം വലിയ നന്മകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അത് മഹാന്മാരായ സൈതന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആലിമീങ്ങളുടെ തണലിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക പദവികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്കി തരട്ടെ അവസാനം ഹബീബിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്നൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ ഈ മജിലിസിലുള്ള എല്ലാരോടും എനിക്ക് അവിടുന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ സ്വലാത്തു ചെല്ലണം എന്നിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കൊന്ന് സലാം പറയണം ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെയ്യണം ഹാലിഖായ റബ്ബ ഉദാര്യവാനാണ് അവൻ നമ്മളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് കളയില്ല അവൻ വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് നമ്മൾ വസീലയാക്കുന്നത് മുത്തുനവിധങ്ങളെന്ന കേദാരത്തെയാണ് ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് നാളെ പല ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാത്രിയാകണം തക്കുവ വർദ്ധിക്കുന്ന രാത്രിയാകണം ഈ മാനേറുന്ന രാത്രിയാകണം ഹറാമായ ഒരു കാഴ്ചയിലും പെടല്ലേ അന്യപുരുഷന്മാരോട് ഇടകലർന്ന് ഈ മാൻ കളയൽ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ അഞ്ചു നേരത്തെ നിഷ്കാരത്തിൽ കൃത്യത വേണേ നിഷ്കാരം കലാക്കല്ലേ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വയതു പറയാനും അർഹനല്ല ഞാൻ വളരെ സാധുവാണ് പാപിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും മുത്തക്കയങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മദീനത്തേക്ക് സലാം ചൊല്ലണം എല്ലാവരും നല്ല മനസാന്നിധ്യത്തോടെ ചെല്ലണം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലുകയാണ് ഇത്ര മഹാന്മാരാണ് സലാം ചൊല്ലിയപ്പോൾ മടക്കുന്നത് കേട്ടത് അതിനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ അതൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു തരണം ആ നല്ല മനഃചിന്തയോടെ സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ തക്കുവയുള്ളവരാക്കി തരട്ടെ സൈദി يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدينا قلت حيلتنا وانت وسيلتنا يا رسول الله الله تعالى نمك كل ஒரு வாட தவன மதீனத்தை தானும் மனாமில் காணானும் அவசானம் அவ்ட திருக்கின முகம் கண்டு الله عند لقاء نبتنا مرنا الله نمك نلغو ما راغته எல்லரி இஹ்லாஸோட ஆமீன் பரேணும் দোয়া ஒரு உபச்சார இல்ல നമ്മുടെ ഖാലിഖായ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ കസേര എടുക്കുന്ന വോളണ്ടിയർമാര് അത് ആമീൻ ചൊല്ലേണ്ടവരാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ദുഹായിൽ പങ്കെടുക്കണം ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ മജിൽ സെല്ല കബൂൽ ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ ഏതായാലും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വോളണ്ടിയർമാർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇൻഷാ അള്ളാ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ വലിയ വർക്കത്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വോളണ്ടിയർമാരും മജിലിസിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് ദുഹായിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആമീനിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഹിലാസോടു കൂടി ആമീൻ പറയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവനയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല സംഘാടകരാരും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ദുഹാ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ ദീനി സ്ഥാപനം മഹദൂമി അതഴവ കോളേജ് എല്ലാ മാസവും ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട് വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ മാസം എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ കറൻസി പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ രണ്ടായിരോ ആയിരോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നല്ലൊരു സംഖ്യ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വലു വലുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി സഹായം ലക്ഷക്കണക്ക് റുപ്പിയുടെ കടമുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കേന്ദ്രം ത്വൈബ സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സെന്റർ നടക്കാൻ മാസം അൻപതിനായിരം രൂപ വേണം അങ്ങനെ എത്രയോ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബീഹാറിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം സ്റ്റാഫുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം വലിയൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാറിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്യൂ നിൽക്കാനാണ് ഒരാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്തൊരവസ്ഥയാണ് റബ്ബെ ഇതുപോലൊക്കെ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് അവസാനം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപചാരത്തിന്റെ പത്തോ അൻപതോ എടുത്തുള്ള ഒരു മുസാഫഹത്തല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സംഭാവനകൾ കയ്യിൽ തന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത സംഘടിപ്പിച്ച ആ പ്രവർത്തകർക്കും കുടുംബത്തിനും വോളണ്ടിയേഴ്സിനും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ആതിഥ്യമൊരുളിയ ഈ മഹല്ല് ജമായത്തിനും എല്ലാം അള്ളാഹു തല ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാരെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ 
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله بحسب جماله وكماله اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد وآله الأطهار الله وين ينقل يرمي شغودي يولي عشرة أو ربيع الأول ما ستلا بني ميري راتريل ينقل يرمي شغودي أدنني خائبا كلا يا رحمن ينقل إلا مني سيغري كنا يا رحمن ينقل نبنى بوي إلا ويش شغلوم ني بيت ويش جي يا رحمن ينقل دقلبني بريشودها ما كترنا يا رحمن نيني ليك تريني نيني ذكرو جي يوم نقلبنا الجنا يا رحمن حبيبا يا تن Lord Pirita is Tam Yang Elda Kalbil Narachi Ravum Pagalum Mavadata Madhum Mavadata Pragirtana Wunchali Avadu Thor and Yangala Lay Pitch Lay Pitch the Rana Rahmane Yang Elda Kalb Habibile Kadi Pitch the Rana Rahmane Uribad Tavana Yangala Madina Iletika Nay Rahmane Avada Chana Ziara to the Yimbol Avada Tahulur and Elgana Rahmane Avada Nasalam Madakana the Kilkan Yangala الكرّة وسرّم نلقنا يا رحمان الله نعمل دقلب بول وميل الحبيب تميلو ونن شرط وجدرنا يا رحمان الله نعمل نانا كترنا يا رحمان نعمل رباد تتجه يدوي الله نعمل يو يرتي كايغون رباد تتجه يد تند الله نلكنا كال رباد تتليك نادني تند الله شودي كنا آمين جل موسیقی 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 موسیقی
ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഹഹിറുള്ള ഹൈദൽ ഞങ്ങളടക്കമുള്ള വലിയ മഹാന്മാര് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ദരജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശിറിയ അലി കുഞ്ഞുസ്താദ് മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹീസുല്ലുലമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മുഴുവനും വിലാസമായ കമർ കാന്തപുരമുസ്താദ് എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ സാരഥ്യത്തിലുള്ള സിറാജുൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അതിന്റെ പ്രചരണം ജനുവരി ആദ്യവാരത്തിൽ ഈ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലതിന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവെ നീ അതും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അലീമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാദിസിയുടെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ അൽ മക്കർ റുസ്തുണിയുടെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹിറുല്ലഹദൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നിന്റെ ദീനിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ കടമുള്ളവരുണ്ട് വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് നൽകണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാറാ രോഗങ്ങളിൽ കിടന്ന് പുളയുന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എത്രയെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികള ഈ വേദിയിലും എന്നോടൊരാൾ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ തരം മാരക രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കാവല് നീ തരണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പ്രവാസി സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളും ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസ് കേട്ട് അമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സിഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിലിസും നീ ഇജാബത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇവിടുന്ന് ഹിഫുദ പിടിച്ചിറങ്ങുന്ന മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിഫുദ പിടിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരെയും നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഹാഫിലീങ്ങളാക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് നിലനിർത്തി അത് പരിപാലിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിലാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു കൊടുത്തേക മകളെ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ എല്ലാ വിധ ഐശ്വര്യവും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ എല്ലാ വിധ ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഏഴകളായ അടിമകളാണ് ചോദിച്ചിട്ട് മതി വരുന്നില്ല കാരണമെന്തേ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മടിയാണ് നിനക്ക് ചോദിക്കും തോറും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാ വേറാര് തന്നാലും അവർക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറയും നീ തന്നാൽ നിനക്കൊന്നും കുറയില്ല അപ്പ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് നീ ചോദിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് നിയമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നവനാണ് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ആവേശമാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളും തുറന്നു തരണേ അല്ലാ മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നാടുകളിൽ മഴ നൽകണേ അല്ലാ മഴ നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ മഴയില്ലാതെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഹൈറായ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അലപ്പോയിൽ ചിതറി തെറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിറിയയിൽ മരിച്ചു വീണു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പരലോകം സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ 
അധികാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കഹറു കൊണ്ടവരെ നീ പിടിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പരമാധികാരം കൊണ്ടവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അല്ലാ നിന്റെ പാവങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് നീ കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പാവങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് നീ കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ മ്യാൻമാറിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സിറിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഫിലസ്തീനിലെ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ കാവലേകണേ അല്ലാ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ നിന്റെ പരമാധികാരം കൊണ്ട് നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ സൽത്തനത്ത് കൊടുത്ത പാവങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ നാട് നീ ഹൈറിന്റെ നാടാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അക്രമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ അധികാരം നൽകല്ലേ അല്ലാ ഹൈറും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹും ബാരിക്ലനാസലമിയുക്കുഹമ്മദുസലമുഹമ്മദുസലമുസലിയാലമുറസലീന الحمد لله رب العالمين എല്ലാരും സലാത്തിൽ എല്ലുമ്പോൾ നന്നായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം അമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ വല്ല സംഭാവന ഉണ്ട് ഉള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടണം ഇല്ലാത്തവരാരും വിഷമിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുവാരനാ മതി അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാർ ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് പേരോട് ഉസ്താദ് അവർകൾ ദേർലക്കട്ടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഷാല എട്ടാം തീയതി നമ്മുടെ സുരഭയിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അള്ളാഹു തലെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുമാറ് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുക സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على